my dear student today i discuss about moment of inertia gurinchi ee roju discuss chestunnam moment of inertia lo manaku elanti formulas avasaram avadu ela cheyali l section gaani t section gaani okay manaku actual ga manaku chudandi kuda moment of inertia moment of inertia okay moment of inertia manu elaga problems ela untayi vaatu gurinchi meeku explain chestunnanu manaku actual ga figures chudandi manaku mukhyanga L section and is the moment of inertia. This is the one of the composite section. Next, other than T section and is the T section and the next, C section and is the C section and the okay, L, T, C, next, I section, I section and the laga, I section, laga, I section and the next, Z section and is the good and Z section Manku Untai Mata. We took a Mark exam main Aduta Untadu, movement of inertia and E. We define a problem Sekuga Untai Mata. Okay, movement of inertia low Manu first two sections chase coal. And a sections at a twenty is on the Galpu of a part to this coach, is on the Galpu of part two. Next to is a part one and cutter, is the part two and cutter. Next is one and condi, is two part and good. Next a C section good at the one. Is it two is three got this scooter? Next is one no is it two is three got this scooter? Next is one no is it two? And it would have part of divided as that two is three this scooter. You beat by the money problems and it will add a gram jaruk in the exam. Moment of inertia low, money problems are the room. You put money coordinate axis for car or divide chase at length. Money coordinate axis on the other, you like a divide yes on the name is the x and tamu. They are with the y out in the matter. Y axis means representation and depth and top. M is the depth to representation and depth. X axis means representation and breadth and top. Okay. So for example, the in low X axis to Y axis to divide chest, is the breadth out on the either and the depth out on the road. And the Pratan is the depth out on the next horizontal on the breadth out on the little Pratanaki Kuda is the amount of breadth out on the this is the depth of the depth. This is the depth of the So, we learn to find the moment of inertia. We find out the moment of inertia. We learn to find the formula. We learn to find the moment of inertia. We learn to find the moment of inertia. We learn to find the x bar, y bar, x1, y1. इलागा ये तो दिन लो टू पार्ट्स ही उन्नड़े का होती है टू पार्ट्स ऐका तो उन्नड़े का होती है ये भी मान को बीच लो टू पार्ट्स होते हैं आधे गाने सी गाने नेस्ट आई गाने जेट गान जिसको नान को थ्री पार्ट्स अरे टूटे मन ये उन्नड़े का थ्री कंपोजिट बार्स होते हैं अट वन टू थ्री नेस्ट � अंते ये में C section, I section और Z section three parts होते हैं। अंते दिन को two sections होना पड़ो ये one, ये two होता ही, x one, x two होता ही, y one, y two होता ही। ओके ये रंडे टिकी। ओके अंते L section और T section। C section उस ते ये one नो, ये one नो उन्तों दी, ये two उन्तों दी, ये three उन्तों दी। अटलागे x one नो, y one नो, अटलागे x two, y two, अटलागे x three, y three। ये लागा three parts होते हैं हमारे। विट अन्य टिकी मोमेंट ऑफ इनर्शन ये अटला करने कॉल है मुंडो मेक अ फॉर्मल एक्सप्लेन जैसे मेक इजी का उन्नत नर्मर ओके विंडो अ फॉर्मल चुरण्डी मन को फॉर्मल ने दी मन की उधर का उन्नत नर्मर तो दिन लो मुख्य अंग मन गुरुत्व बैठ कॉल सीनियर डटे आईएक्सएक्स फॉर्मल गुरुत्व ओके b1 d1 q by 12 प्लस a1 a1 इनटू इधी x x वाले चंडू y उसको नेटा y बार माइनस y1 स्क्वायर प्लस b2 d2 q by 12 प्लस a2 y bar minus y2 square 
ఓకే ఇదేది మనకు ఓన్లీ బి వన్ డి వన్ బి టూ డి టూ వస్తే ఎల్ సెక్షన్ కానీ లేదా టీ సెక్షన్ కానీ ఉంటుంది ఓకే ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఐ సెక్షన్ కానీ సి సెక్షన్ కానీ జెడ్ సెక్షన్ వస్తే ఇంకొక పార్ట్ వస్తుంది అంతే అంటే బి త్రీ డి త్రీ క్యూ బై ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఏ త్రీ ఇంటూ వై బార్ మైనస్ వై త్రీ స్క్వేర్ అనమాట ఓకే ఇవి మనకు ఫార్ములాస్ ఉండేది ఓకే వీటిలో మనకు వై బార్ ఒకవేళ గ్రేటర్ దాన్ ఉంది అనుకోండి ఇక్కడ వై వన్ కానీ లేదా వై టూ లేదా వై త్రీ ఏవైనా తీసుకున్నప్పుడు అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే వై బార్ మైనస్ వై వన్ వై బార్ మైనస్ వై టూ వై బార్ మైనస్ వై త్రీ రాస్తారు ఒకవేళ వై వన్ వై టూ వై త్రీ కన్నా వై బార్ స్మాలెస్ట్ వాల్యూ అయింది అనుకోండి అటు వై వన్ మైనస్ అంటే రివర్స్ రాయండి అంటే వై వన్ మైనస్ వై బార్ కానీ వై టూ మైనస్ వై బార్ కానీ లేదా వై త్రీ మైనస్ వై బార్ రాసుకోవచ్చు అయినా మైనస్ వచ్చినా స్క్వేర్ అవుతాయి కాబట్టి ఒకవేళ ఇలాగే రాసినా ఇబ్బంది ఏం లేదు మీకు స్క్వేర్ అవుతుంది కాబట్టి ప్లస్ అయిపోతాయి ఓకే ఇవి మనకు ఐ ఎక్సెక్స్ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా ఇవి యూనిట్స్ వచ్చి మనకి సెంటీమీటర్స్లో ఇచ్చినట్లయితే సెంటీమీటర్స్ పవర్ ఫోర్ వస్తుంది యూనిట్స్ ఏమొస్తాయి మనకు సెంటీమీటర్స్ పవర్ ఫోర్ ఒకవేళ మీటర్స్లో ఇస్తే మీటర్స్ పవర్ ఫోర్ ఒకవేళ మిల్లీమీటర్స్లో ఇస్తే మిల్లీమీటర్ పవర్ ఫోర్ ఒకవేళ ఇంచెస్లో ఇస్తే ఇంచెస్ పవర్ ఫోర్ ఇలాగ తీసుకుంటారు లాస్ట్ యూనిట్ అంటే ఈ వాల్యూ అంతా వచ్చిన తర్వాత అలాగే మనకు వై బార్ కావాల్సి వచ్చింది అనుకోండి ఏమిక్కడ వై బార్ సో వై బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే సింపుల్గా బి వన్ క్యూబ్ డి వన్ అని రాసుకోవాలి అంటే యాక్చువల్గా దానిలో ఐ ఎక్సెక్స్ అంటే అంటే ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు ఏంటంటే చూడండి వై బారు మనకు ఇక్కడ మనకు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ ఇది ఏంటంటే ఇక్కడ వై బార్ కావాల్సి వచ్చింది అనుకోండి మీకు ఫార్మ్లో ఏంటంటే ఏ వన్ వై వన్ ప్లస్ ఏ టూ వై టూ బై ఏ వన్ ప్లస్ ఏ టూ ఇది ఏమిది ఎల్ సెక్షన్ టి సెక్షన్ ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఐ సెక్షన్ కానీ జెడ్ సెక్షన్ కానీ సి వచ్చింది అనుకోండి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది ఏ త్రీ వై త్రీ ప్లస్ ఏ త్రీ ఎక్స్ట్రా వస్తుంది పార్ట్ అనేది ఎక్స్ట్రా వస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ అలాగే ఎక్స్ బార్ కావాల్సి వచ్చింది అనుకోండి మీకు ఆల్రెడీ చేశాను ఇది మోడల్స్ ఓకే సెంట్రాయిడ్ సెంట్రాయిడ్ గ్రావిటీ అనుకోండి ఏ వన్ ఎక్స్ వన్ ప్లస్ ఏ టూ ఎక్స్ టూ ప్లస్ ఏ త్రీ ఎక్స్ త్రీ బై ఏ వన్ ప్లస్ ఏ టూ అనమాట ఇది మనకు వై బార్ ఎక్స్ బార్ కనుక్కోవడానికి ఓకే ఒకవేళ ఇన్ కేస్ మనకు ఇప్పుడు ఆల్రెడీగా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఐ ఎక్సెక్స్ చూడండి ఐ ఎక్సెక్స్ ఇది ఫార్ములా బి వన్ డి వన్ మీద క్యూబ్ వచ్చింది ఒకవేళ ఇక్కడ ఐ వై వై కనుక్కోవాల్సి వచ్చింది అనుకోండి ఐ వై వై అంటే చూడండి ఇక్కడ ఐ వై వై ఫార్ములా మీకు ఏమొస్తుంది అంటే బి వన్ క్యూ బి వన్ పైన క్యూబ్ వస్తుంది అంటే డి వన్ బై ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఏ వన్ ఇంటూ వై వై వచ్చినప్పుడు ఎక్స్ బార్లో తీసేస్తారు ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఓకే నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారు ఇక్కడ బి వన్ బి టూ బి టూ క్యూ డి టూ బై ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఏ టూ ఇంటూ ఎక్స్ బార్ మైనస్ ఎక్స్ టూ స్క్వేర్ ప్లస్ బి త్రీ క్యూ డి టూ బై ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఏ టూ ఎక్స్ బార్ మైనస్ ఎక్స్ త్రీ స్క్వేర్ ఓకే ఇక్కడ ఏమిది ఐ సెక్షన్ కానీ సి సెక్షన్ కానీ జెడ్ సెక్షన్కి ఈ ఫార్ములా ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఎల్ కానీ టీ కానీ అయితే జస్ట్ బి త్రీ డి త్రీ జీరో అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ అవసరం లేదు ఓన్లీ టూ పార్ట్సే ఉంటాయి కాబట్టి కేవలం మనం ఏం చేస్తాము బి వన్ టి వన్ బి టూ డి టూ ఈ ఫామ్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఇంక ఎక్స్ బార్ వై బార్ మీకు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం కదా ఎక్స్ బార్ వై బార్ అంటే ఈ ఫార్ములాస్ వాడితే వచ్చేస్తాయి అనమాట ఓకే మీకు ఒక స్మాల్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్తే మీకు ఈజీగా అర్థం అవుతుంది చూడండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక టి సెక్షన్ తీసుకుంటున్నాం అనుకోండి ఒక టి సెక్షన్ చూడండి ఇక్కడ మనకు టి సెక్షన్ అంటే మనకు టీ అంటే ఇలా ఉంటుంది ఓకే దీనిలో మనకి ఇది టూ మీటర్స్ అనుకుందాం ఈ పార్ట్ వచ్చి సిక్స్ మీటర్స్ అనుకుందాం అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఇది వచ్చి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఇది వచ్చి ఒకవేళ ఇది టూనే ఉందనుకున్నాం ఇది వచ్చి ఎయిట్ ఉందనుకున్నాం ఓకే దీన్ని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం చేయాలి రెండు ముక్కలుగా చేయాలి అంటే ఏమి ఇదంతా ఒక పార్ట్ 
అంటే ఇది పార్ట్ వన్ ఇది పార్ట్ టూ అనుకోండి ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూడండి ఇక్కడ మనకు B1 B1 వన్ కావాలి బీ వన్ అంటే ఏముంది ఇక్కడ టూ ఉంది అంటే ఇది ఇది బీ వన్ నెక్స్ట్ బీ టూ బీ టూ అంటే ఇక్కడ ఏముంది నీకు బీ టూ అంటే ఇది సెకండ్ పార్ట్ అంటే ఎయిట్ ఇక్కడ బీ వన్ తర్వాత డి వన్ డి వన్ డెప్త్ ఏముంది నీకు ఇక్కడ సిక్స్ అంటే ఇది ఓకే నెక్స్ట్ డి త్రీ కావాలి డి టూ కావాలి డి టూ ఏముంది డెప్త్ ఇది ఇది అంటే టూ సో బీ వన్ను డి వన్ను బీ టూ డి టూ కనుక్కుందాం నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మనం ఏరియాస్ కనుక్కోవాలి ఏ కనుక్కోవాలి ఇక్కడ ఏరియాస్ సో ఏరియాస్ ఏ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు కావాలి ఏ వన్ అంటే ఏమి ఇక్కడ మనకు చూడండి ఇదంతా ఒక పార్ట్ కదా ఇదంతా పార్ట్ కాబట్టి లెంత్ ఇంటూ బెడ్ అంటే బెడ్ ఇంటూ డెప్త్ వేసేయండి అంటే టూ ఇంటూ సిక్స్ టూ సిక్స్ జా ట్వెల్వ్ ఓకే అలాగే ఏ టూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకోండి ఎయిట్ ఇంటూ టూ సిక్స్టీన్ ఒక మీటర్ స్క్వేర్ మీటర్స్లో ఉంటే మీటర్ స్క్వేర్ సెంటీమీటర్స్ ఉంటే సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ మిల్లీమీటర్స్ ఉంటే మిల్లీమీటర్ స్క్వేర్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా టూ పార్ట్సే కాబట్టి నెక్స్ట్ ఏం కనుక్కోవాలి మనం ఓకే ఎక్స్ వన్ కనుక్కోవాలి ఏం చేయాలి ఇక్కడ ఎక్స్ వన్ చూడండి ఇక్కడ ఎక్స్ వన్ కావాలనుకోండి ఇది ఏమిది చూడండి ఇది ఇది టూ బై టూ ఇక్కడ వన్ అవుతుంది అదేవిధంగా ఎక్స్ టూ కనుక్కోవాలనుకోండి ఎక్స్ టూ అంటే ఏమి చూడండి ఇది ఈ పార్ట్ అంటే ఎయిట్ బై టూ ఈ పార్ట్ అంది ఎయిట్ బై టూ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ అదేవిధంగా వై వన్ కనుక్కోవాలి మనం వై వన్ అంటే ఇక్కడ ఏముంది నీకు చూడండి ఇది ఇది ఏముంది వై వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వై వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏముంది మనకి ఇక్కడ వై వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏమి సిక్స్ సిక్స్ బై టూ దాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ అయిపోయింది అంటే ఇది ఈ పార్ట్ అనమాట సిక్స్ బై టూ డెప్త్ ఓకే నెక్స్ట్ అదేవిధంగా వై టూ కావాలి నీకు వై టూ కావాలంటే సిక్స్ ప్లస్ ఇది ఈ టూ ఈ టూ బై టూ దాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ అంటే సెవెన్ వస్తుంది సో మీకు ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ కనుక్కున్నాం వై వన్ వై టూ కనుక్కున్నాం ఏరియాస్ కనుక్కున్నాం బీ వన్ బీ టూలు మనం డేటా రాసుకున్నాం తర్వాత ఏం చేస్తారు ఎక్స్ బార్ వై బార్ కనుక్కోవాలా ఏం చేయాలి ఇక్కడ ఎక్స్ బార్ అండ్ వై బార్ సో ఎక్స్ బార్ కనుక్కోవాలా ఎక్స్ బార్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు మీకు చెప్పుకున్నా ఏమి ఏ వన్ ఎక్స్ వన్ ప్లస్ ఏ టూ ఎక్స్ టూ బై ఏ వన్ ప్లస్ ఏ టూ దీనిలో సబ్స్ట్యూట్ చేయండి వై బార్ కావాల్సి వచ్చింది అనుకోండి ఏ వన్ వై వన్ ప్లస్ ఏ టూ వై టూ బై ఏ వన్ ప్లస్ ఏ టూ దీనిలో పెట్టేస్తే అయిపోద్ది నెక్స్ట్ అలాగే ఐ ఎక్స్ ఎక్స్ కావాల్సి వచ్చింది అనుకోండి అంటే ఐ ఎక్స్ ఎక్స్ ఐ ఎక్స్ ఎక్స్ అంటే మీకు తెలుసు ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం మనం డి వన్ డి వన్ క్యూ బై ట్వెల్వ్ ప్లస్ a1 ఇంటూ వై బార్ మైనస్ వై వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ టూ డి టూ క్యూ బై ట్వెల్వ్ ఓకే ప్లస్ ఏ టూ ఇంటూ వై బార్ మైనస్ వై టూ స్క్వేర్ దీనిలో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే మీకు ఆల్రెడీగా మీకు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇక్కడ డేటా అంతా రాశాను ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ డేటా బీ వన్ డి వన్ బీ టూ డి టూ ఏ వన్ ఓకే ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ వై వన్ వై టూ ఇవన్నీ తెచ్చి మీరు ఇక్కడ ఫార్ములాలో పెట్టి సబ్స్ట్యూట్ చేయండి ఫస్ట్ ఎక్స్ బార్ కనుక్కోండి వై బార్ కనుక్కోండి ఏ వన్ ఏ టూ తెలిసి ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ పెడితే ఎక్స్ బార్ వై బార్ వస్తాయి అది వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మనం ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేసుకుంటే ఐ ఎక్స్ ఎక్స్ అనేది వస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మనకు వై బార్ కావాలనుకోండి మనకి ఇక్కడ వై బార్ కావాలి సో వై బార్ అంటే వై బార్ కనుక్కున్నాము వై వై కావాలనుకోండి ఐ వై వై కావాలి ఐ వై వై కావాలనుకోండి మీకు ఏం చేస్తారంటే బీ వన్కి క్యూబ్ వస్తుంది డి వన్ బై ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఏ వన్ ఇన్ టూ ఓకే వై వై వచ్చినప్పుడు ఎక్స్ బార్లో తీస్తారు ఎక్స్ బార్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ టూ క్యూబ్ డి టూ బై ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఏ టూ ఎక్స్ బార్ మైనస్ ఎక్స్ టూ స్క్వేర్ ఇలాగా ఈ ఫార్మస్ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే మనకి ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఇవి కాంపోజిట్ టీ సెక్షన్ ఎల్ సెక్షన్ ఈ టీ సెక్షన్ లాగే ఎల్ సెక్షన్ కూడా ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఐ విల్ గో ఫర్ ఎల్ సెక్షన్ ఓకే దిస్ టాపిక్ ఈజ్ ఓవర్ థ్యాంక్ యూ మీరు డేటా అనేది మీరే సబ్స్ట్యూట్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే క్యాల్సియం మన దగ్గర లేదు కాబట్టి మీరు ఇక్కడ ఇచ్చిన డేటా ఏదైతే ఉందో 
డేటా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది ఆన్సర్ ఎలా ఉండాలి మీకు తెలుసు కదా ఇది ఎంఎం పవర్ ఫోర్ ఎంఎంలో ఇస్తే ఎంఎం పవర్ ఫోర్ వస్తుంది ఆర్ ఒకవేళ మీటర్స్లో ఇస్తే మీటర్స్ పవర్ ఫోర్ ఆర్ సెంటీమీటర్స్ పవర్ ఫోర్ మీకు ఏది ఇస్తే దాంట్లో పెట్టేసేయాలి మీకు ప్రాబ్లమ్ ఎగ్జామ్లు ఇచ్చేదాన్ని బట్టి మిల్లీమీటర్స్లో ఇచ్చాడా సెంటీమీటర్స్లో ఇచ్చాడా మీటర్స్లో ఇచ్చాడు దాన్ని బట్టి మీరు చేసుకుంటారు అనమాట దిస్ ఈజ్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనేషియా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయిపోయింది అలాగే ఒక ప్రాబ్లం కూడా చేశాను డేటా సబ్స్టిట్యూట్ చేసి మీరు క్యాల్సిల్ ఆపరేట్ చేసుకుంటే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది ఓకే సో దిస్ టాపిక్ ఈజ్ ఓవర్ ఇప్పుడు ఐ సెక్షన్ ఎల్ సెక్షన్ టీ సెక్షన్ ఇలాంటివి చేసాం ఒకవేళ అలా కాకుండా స్క్వేర్సు ట్రాంగిల్సు ఇలాంటి హాఫ్ సర్కిల్సు ఓకే ఇలాంటివి మిక్స్ అయ్యి వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉంటాయి అనేది ఐ విల్ డిస్కస్ నెక్స్ట్ క్లాస్ ఓకే థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్ యూ సీ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనేషియా ఎల్ సెక్షన్ ఈ విధంగా చేయాలో మీకు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్న ఎల్ సెక్షన్ సో ఎల్ సెక్షన్ అంటే మనకి చూడండి ఇక్కడ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనేషియా మనకి ఎల్ సెక్షన్ మనం ఏ విధంగా కనుక్కోవాలంటే ఐ ఎక్స్ ఎక్స్ ఐ వై వై ఎలా కనుక్కోవాలనే దాన్ని మీకు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఓకే చూడండి మనకి ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది మనకు ఎల్ అనేది ఇలాగా ఉంటుంది మనకు ఇది దిస్ ఈజ్ ద ఎల్ ఎక్ ఓకే సో దీన్ని ఏం చేస్తామంటే మనం టూ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయండి సో దిస్ ఈజ్ ద పార్ట్ వన్ దిస్ ఈజ్ ద పార్ట్ టూ సో ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ ఉన్న డిస్టెన్స్ని ఏమనుకుందామంటే ఇది ఒక ఫోర్ మీటర్స్ ఇచ్చాడు అనుకుందాం దీని యొక్క హైట్ వచ్చి సిక్స్ మీటర్స్ అంటే డెప్త్ అనమాట ఓకే ఇది వచ్చి ఇది ఫోర్ ఒక టూ మీటర్స్ అనుకుందాం ఓకే ఇది వచ్చి మనకు కూడా టూ మీటర్స్ అనుకుందాం అంటే మీటర్స్లో ఇచ్చాడు అనుకుందాం ఓకే ఇది టూ మీటర్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఇచ్చిన వెంటనే మనం ఐఎక్స్ఎక్స్ ఐఏవై వై ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటే ఫస్ట్ మనకి ఏమేమి ఇవ్వబడ్డాయి డేటా అనేది చూసుకోవాలి ఫస్ట్ సో దీన్ని ఏమంటారంటే ఈ పార్ట్ వన్ కదా ఇది దీన్ని ఏమనుకుంటామంటే బి వన్ అనుకుంటా బి వన్ ఫోర్ అనమాట నెక్స్ట్ ఇది ఉంది కదా దీన్ని ఏమనుకుందామంటే ఇది బి డి టూ ఏమిది డి టూ అనమాట ఓకే డి టూ డి టూ వచ్చి మనకు డి టూ డి టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెప్త్ అనమాట డి అంటే డెప్త్ బి అంటే బెట్ అనమాట ఇది టూ ఇచ్చాడు ఓకే నెక్స్ట్ అది మనకు డెప్త్ డి వన్ అనమాట ఓకే డి వన్ ఓకే నెక్స్ట్ అదేవిధంగా బి టూ కావాలి బెట్ బెట్ ఏముంది ఇక్కడ టూ మీటర్స్ ఇది కూడా టూ మీటర్స్ దీని యొక్క డెప్త్ ఏముంది మనకు సిక్స్ ఇచ్చాడు ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ సిక్స్ ఇచ్చాడు అనమాట అంటే బి వన్ వచ్చి బి వచ్చి ఫోర్ మీటర్స్ ఇది ఇక్కడ దీని యొక్క డి వన్ ఏముంది ఇక్కడ టూ మీటర్స్ ఉంది నెక్స్ట్ ఏమిది టూ మీటర్స్ ఇది సిక్స్ మీటర్స్ డెప్త్ ఉంది ఓకే సో ఇప్పుడు బి వన్ డి వన్ బి టూ డి టూ కనుక్కొనేసాం ఓకే నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మనం ఏరియాస్ కనుక్కోవాలి ఏం కనుక్కోవాలి ఇక్కడ ఏరియాస్ సో ఏరియా ఏ వన్ కావాలా ఏ వన్ కావాలంటే ఏం చేస్తారు లెంత్ ఇంటూ బెట్ కదా అంటే బెర్త్ ఇంటూ డెప్త్ బెర్త్ ఎంత ఫోర్ ఇంటూ టూ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ అలాగే ఏ టూ కావాలా ఏ టూ కావాలంటే ఏమి బెర్త్ వచ్చి టూ డెప్త్ వచ్చి సిక్స్ ట్వెల్వ్ అనమాట ఓకే ఇవన్నీ కూడా మీటర్ స్క్వేర్లో మీటర్స్లో ఉన్నాయి కాబట్టి యూనిట్స్ వచ్చి మీటర్ స్క్వేర్ అనమాట ఇవన్నీ మీటర్స్లోనే ఉంటాయి ఇవన్నీ మీటర్స్ ఓకే ఇది కానీ ఇది కానీ అన్ని మీటర్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఏం కనుక్కోవాలి మనం ఏం కనుక్కోవాలి ఎక్స్ బార్ కనుక్కోవాలి ఏం కనుక్కోవాలి ఇక్కడ ఎక్స్ బార్ సో ఎక్స్ బార్ అంటే ఫార్ములా చూడండి ఏ వన్ ఎక్స్ వన్ ప్లస్ ఏ టూ ఎక్స్ టూ బై ఏ వన్ ప్లస్ ఏ టూ దీనిలో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే సరిపోతుంది అనమాట ఓకే సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది ఏ వన్ అంటే మనకు తెలుసు ఎంత ఏ టూ ఇంటూ ఎక్స్ వన్ అంటే ఇప్పుడు ఎక్స్ వన్ కనుక్కోవాలి ఇలాగే ఎక్స్ వన్ అంటే తెలుసు కదా ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ వన్ అంటే ఇక్కడ ఏమి ఫోర్ బై టూ అనమాట ఎక్స్ వన్ అంటే ఏమిటి ఫోర్ బై టూ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ అదేవిధంగా ఎక్స్ టూ కావాలా ఎక్స్ టూ అంటే ఏమి ఇక్కడ ఇది 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 కదా అదే టూ బై టూ ఇప్పుడు వన్ అవుతుంది జస్ట్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు ఇది ఏమి ఇది టూ ప్లస్ ఏ టూ అంటే ట్వెల్వ్ ఇంటూ వన్ బై ఏ వన్ ప్లస్ ఏ టూ ఏ వన్ అంటే ఏమి ఇక్కడ ఏ టూ ప్లస్ ట్వెల్వ్ కొట్టేసి వస్తుంది ఎనిమిది నెలల పదహారు పదహారు ఒక రెండు ఇది వేస్తే మనకి ఎక్స్ బార్ వచ్చేస్తుంది ఓకే
सो वै वन सो वै वन इज ईक्वल टू वै वन अंत इकड़ा टू अट वर्टिकल अटे टू बै टू दट इज ईक्वल टू वन जस्ट अदे विधा वै टू कावाल वै टू का टू अं इकोचे टू प्लस जस्ट इक्स बै टू दट इज ईक्वल टू टू वन जो टू थ्री थ्री टू फाइव अन्ट नैक्स्ट अला मन की वै बार कदा वै बार फार्मलास कदा मन को वै बार इज ईक्वल टू ए वन वै वन प्लस ए टू वै टू बै ए वन प्लस ए टू अन्ट दीनों सब्सट्यूट ए वन दस ए टू दस चूँ ए वन वालू दस ओके ए वन इधे ए टू नैक्स्ट अदे विधा वै वन वन इध वै टू फाइव वे अभी जस्ट इक सब्सट्यूटे सरपोमी एमदी ए टू ओके इंटू ओके एंड वन वन प्लस इधर ट्वेलव इंटू फाइव बै ए प्लस ट्वेलव इन की ए वन वाल्यू वन ए टू वाल्यू ट्वेलव फाइव इवन दी इन सब्सट्यूटा इधी मन की वै बार अन्ट तरवा एम चेयल ई एक्स एक्स कैन मूमेंट आफ इनवर्स ई एक्स एक्स ई एक्स एक्स अंटे एन सैक्न अंत एन टाइम मन टू पार्ट कन इधी टू सो काबी ई एक्स एक्स मन को ई एक्स एक्स अंटे बी वन डी वन क्यू बै ट्वेलव प्लस ए वन इंटू एक्स एक्स वो वै बार वै बार मैनस वै वन स्क्वे प्लस बी वन बी टू डी टू क्यू बै ट्वेलव प्लस ए टू इंटू वै बार मैनस वै टू स्क्वे ओके बी वन डी वन इवन दस चूँ बी वन बी वन डी वन बी टू डी टू इवन दूसरे सब्सट्यूट आंसर वे ओके फॉर्मला बेटे इक इक सब्सट्यूटे आंसर वे नैक्स्ट अदे विधा ई वै वै गुड़ कावल कदा मन के ई वै वै कावाली सो ई वै वै इज इज ईक्वल टू इनको बी वन क्यू वस् बी वन क्यू डी वन बै ट्वेलव प्लस ए वन इक वै वै वस्तु एक्स बार वस्तु एक्स बार मैनस एक्स वन स्क्वे प्लस बी टू डी टू बी टू क्यू बै ट्वेलव प्लस ए टू एक्स बार मैनस एक्स टू स्क्वे वीट मन सब्सट्यूटे मन की आंसर अभी वस्तु दिश द का फर् मूमेंट आफ एनर्शिया एल सैक्शन ओके सो मन को सैक्स कंप्लीट टुमारो ई विस्क रिमेन टापिक ओके थैंक यू हेलो मै डिर् स्टूडेंट यू सी दी सैक्शन या मन मूमेंट आफ इनर्शिया विधा फैंड चेयरिम मूमेंट आफ इनर्शिया मैं ये विधा एक्सप्लेन चेलो आ डेटा ये एक्सप्लेन मेरे रिमेन डेटा अंतर तस्कोच अब सब्सट्यूटे फार्मला सब्सट्यूटे सरपोमेला चूँ मन को चूँ मन को चूँ दिश पार्ट वन अभी पार्ट टू अ ओके फस्ट चूँ फस्ट इधी मन को बी वन बी वन अटे पार्ट वन अटे बी वन इज ईक्वल टू टू अन्ट अदे विधा डेप्त डी वन इज ईक्वल टू सिक्स डी वन इज ईक्वल टू सिक्स अन्ट नैक्स्ट अदे विधा बी टू बी टू इज ईक्वल टू मन को एटी ओके नैक्स्ट डी टू इज ईक्वल टू इक फोर अटे डी वन अटे डेप्त बील बेटेस बेट ओके नैक्स्ट अदे विधा एरिया कदा मन को ए वन इज ईक्वल टू मन के फस्ट बाॉडी ओके एरिया टू इंटू सिक्स दट इज ईक्वल टू ट्वेलव ओके नैक्स्ट अदे विधा ए टू कावाल ए टू का इंटू फोर अन्ट दट इज ईक्वल टू थर्टी टू ओके नैक्स्ट एम कावाली एक्स वन कावाल एक्स वन इज ईक्वल टू एक्स वन का फस्ट बाॉडी एम फस्ट सी टू बै टू दट इज ईक्वल टू वन अन्ट ओके 
నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఎక్స్ టూ కావాలి ఎక్స్ టూ కావాలంటే ఏమి ఇక్కడ ఎయిట్ బై టూ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ అనమాట అలాగే మనకు వై వన్ కావాలి సో వై వన్ సో వై వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది మనకు సిక్స్ అనమాట అంటే సిక్స్ బై టూ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఓకే వై టూ కావాలి వై టూ కావాలంటే ఏమి సిక్స్ ప్లస్ ఈ ఫోర్ బై టూ అంటే సెకండ్ బాడీ బై టూ అంటే దీని మీద అది ఉంది కాబట్టి ఇది ప్లస్ అది బై టూ వేసుకుంటారు దాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది మనకు టూ ఎయిట్ వస్తుంది మనకు ఓకే మీకు ఆల్రెడీగా బి వన్ ఇంకా ఆల్రెడీగా మనకి ఫార్ములాస్ తెలుసు కాబట్టి మీరు జస్ట్ ఫార్ములాలో సబ్స్ట్యూట్ చేయండి ఐఎక్స్ఎక్స్ కావాల్సి వచ్చింది అనుకోండి ఏమి ఇక్కడ ఐఎక్స్ఎక్స్ సో ఐఎక్స్ఎక్స్ ఐఎక్స్ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమి మనకు బి వన్ డి వన్ క్యూబ్ బై ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఏ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ బార్ మైనస్ వై వై బా ఐ ఎక్సెస్ కాబట్టి వై వస్తుంది అంటే వై బార్ మైనస్ వై వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి టూ డి టూ క్యూబ్ బై ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఏ టూ ఇంటూ వై బార్ మైనస్ వై టూ స్క్వేర్ అదేవిధంగా ఎక్సెక్స్ కావాలి మనకు ఎక్సెక్స్ కనుక్కున్నాము వై వై కావాలనుకోండి అంటే వై 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 జస్ట్ క్యూబ్ అనేది దీనికి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అంటే ఏమి బి వన్ క్యూ డి వన్ బై ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఏ వన్ ఇది ఎక్స్ బార్ వస్తుంది ఇక్కడ వై వై వస్తే ఎక్స్ బార్ మైనస్ ఎక్స్ వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి టూ డి టూ బి టూ క్యూబ్ బై ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఏ టూ ఇంటూ ఎక్స్ బార్ మైనస్ ఎక్స్ టూ స్క్వేర్ వీటిలో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే మనకు ఐ వై వై వస్తుంది ఇక్కడ ఆల్రెడీగా మీకు తెలుసు ఏమి మనకు ఎక్స్ బార్ అని తెలియాలి కదా ఎక్స్ బార్ అంటే మనకు ఏ వన్ ఎక్స్ వన్ ప్లస్ ఏ టూ ఎక్స్ టూ బై ఏ వన్ ప్లస్ ఏ టూ అదేవిధంగా వై బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ వన్ వై వన్ ప్లస్ ఏ టూ వై టూ బై ఏ వన్ ప్లస్ ఏ టూ జస్ట్ ఈ ఫాలోస్ సబ్స్ట్యూట్ చేయండి అంతే మీకు ఆల్రెడీగా డేటా అనేది మీకు చెప్పాను చూడండి ఇక్కడ ఏరియాస్ కనుక్కున్న ఏ వన్ అనేది ట్వెల్వ్ వచ్చింది ఏ టూ అనేది థర్టీ టూ వచ్చింది ఎక్స్ వన్ అనేది వన్ వచ్చింది ఎక్స్ టూ అనేది ఫోర్ వచ్చింది బి వన్ తెలుసు డి వన్ తెలుసు బి టూ తెలుసు డి టూ తెలుసు ఇక్కడ వై వన్ వై టూ తెలుసు ఇవన్నీ తీసుకొచ్చి జస్ట్ ఈ ఫార్ములాస్లో పెడితే ఇగో ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేయండి ఇక్కడ ఇవి ఇక్కడ ఉంది కదా ఇక్కడ ఇక్కడ ఇవన్నీ సబ్స్ట్యూట్ చేసేసేయండి మీకు అలాగే మనకి ఏరియాస్ కూడా తెలుసు కాబట్టి అంటే ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ వై కోఆర్డినేట్ ఏరియాస్ ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూలు వై వన్ వై టూలు ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఇక్కడ ఇక్కడ ఓకే ఇక్కడ ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేశారనుకోండి మీకు రిమైనింగ్ ఎక్స్ బార్ వై బార్ కూడా వస్తాయి అవన్నీ తీసుకొచ్చి ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్ట్యూట్ చేయండి మనకు మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనేషియా అనేది వస్తుంది అనమాట ఇది మనకు టీ సెక్షన్ అనమాట సార్ జస్ట్ డేటా తీసుకొని సబ్స్ట్యూట్ చేయండి మేము మీరు ఓకే టీ సెక్షన్ అనేది ఈ విధంగా చేసుకోవాలన్నమాట ఓకే ఎల్ సెక్షన్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను టీ సెక్షన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నెక్స్ట్ వచ్చి మీకు ఐ సెక్షన్ ఏ విధంగా ఉందో అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే సో ఇది టీ సెక్షన్ ఈజ్ కంప్లీట్ దెన్ ఆఫ్టర్ ఐ విల్ గో ఫర్ ఐ సెక్షన్ ఓకే థ్యాంక్